गुड मॉर्निंग एवरीवन मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राय डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं तो चलिए आज हम देखते हैं कि डबल स्ट्रॉक में जो हम लोग लेटर को कैसे लिखेंगे एनसीबीटी के द्वारा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है उसका क्या क्या नियम है उसके बारे में जानेंगे देखिए सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हैं क्योंकि आपको हम ए से लेके जेड तक डबल स्ट्रॉक लेटर में लिखने के लिए हम आपको वर्टिकल में बता ही दिए थे ठीक है आपको हम एक करके लेटर को लिखने के लिए बता दिए थे अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा तो देखिए वहां पे क्या है वहां पे हम वर्टिकल में लिखे थे ऐसे लेके जैक तक डबल स्ट्रोक लेटर को और यहाँ पे हमने क्या लिखा है यहाँ पे हमने इंक्लाइन में लिखा हुआ है ठीक है तो देखिए जो वर्टिकल में लिखने का नियम था जैसे आपने ए को लिखा जैसे आपने बी को लिखा कहने का अर्थ जैसे आपने ए से लेकर जैक तक लेटर को लिखा वर्टिकल में ठीक उसी तरह आप इंक्लाइन में भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने हमने आपको वर्टिकल में बताया था ये वीडियो हमारा भी अपलोड है ठीक है वर्टिकल वाला हमने ए से लेके एल तक फिर आपको एल से लेके दो पार्ट में हम बताए थे ठीक है एम से लेके फिर हमारा जेड तक हम लोगों ने लिखे थे तो देखिए जो हम लोग वर्टिकल में जैसे लिखे जैसे हम लोग वर्टिकल में ए लिखा जैसे हमने वर्टिकल में एल लिखा ठीक उसी तरह हम उसको इंक्लाइन में लिख सकते हैं ठीक है सिर्फ वर्टिकल में क्या होता है हमारा ये जो ग्राफ होता है हमारा ये नाइन्टी डिग्री में होता है और इंक्लाइन में हमारा ग्राफ क्या होगा वो हमारा ग्राफ पचहत्तर डिग्री पर होगा जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं तो सेम है तो अगर इंक्लाइन में आया क्वेश्चन तो आप बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना है ठीक है तो सिर्फ नियम वही है इसलिए आपको ये नहीं बता रहे हैं इंक्लाइन वाला ये से लेकर जैक तक लिखना चूंकि हो जाएगा वीडियो तो नियम जब सेम है तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे आपने उसे लिखा उसे उसे लिखना है सिर्फ ग्राफ को सिर्फ चेंजिंग आता है ठीक है पचहत्तर डिग्री में थोड़ा सा दिरछा लिखाएगा तो यहाँ पे हम इसलिए हम आपको क्वेश्चन वर्टिकल में नहीं करवा के हम आपको इंक्लाइन में करवा देते हैं ताकि आपको ये आपका इंक्लाइन अगर आ जाए तो आपका डाउट क्लियर हो जाए जैसे वर्टिकल में भी आएगा क्वेश्चन उसी तरह लिखेंगे जैसे इंक्लाइन में आएगा उसी तरह लिखेंगे तो आप वर्टिकल वाला प्रैक्टिस कर ले तो इंक्लाइन वाला भी आपका क्लियर हो जाएगा आप चाहें तो घर में बैठ के अपना इंक्लाइन में भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे जेड तक देखिए हमारा कुछ क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो ये हमारा इंक्लाइन में ही लिखे हुए यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि नीचे दिए गए वाक को क्या करना है नीचे दिए गए वाक हो सकता है क्वेश्चन में कभी वाक दे दे वाक मतलब सेंटेंस कोई सेंटेंस दे दे या फिर कोई वर्ड दे दे या फिर मान लीजिए लेटर ही दे देगा ठीक है वो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन कुछ भी किस तरह का पूछ सकता है तो देखिए नीचे दिए गए वाक को क्या करना है डबल स्ट्रोक के तिरछी में लिखना है तिरछी बोले तो पचहत्तर डिग्री पे ठीक है पचहत्तर डिग्री दिया हुआ है तो पचहत्तर डिग्री के कोण पर क्या करना है पैंतीस एम की ऊंचाई में लिखना है ठीक है तो जैसा कि देख रहे हैं लिखना क्या ओल्ड इज गोल्ड तो देखिए यहाँ पे हम पहले से लिखे हुए हैं पचहत्तर डिग्री के ग्राफ बनाए ग्राफ बनाने के लिए तो आपको ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं बहुत पहले तो ये पचहत्तर डिग्री ग्राफ कैसे बनाना है तो आप दी गई लम क्या करना है आपको जितना हाइट दिया उसको सात बार भागों बांटना है तीस डिग्री खींच के अगर ये ग्राफ बनाने के लिए आपको नहीं आता तो उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा ठीक है तो देखिए पचहत्तर डिग्री हम ग्राफ बनाए फिर हमने ओ एल डी ओल्ड इज गोल्ड लिख दिया यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे देखिए ओल्ड इज गोल्ड जो लिखे यहाँ पे देखिए ओ और एल के बीच कुछ डिफरेंस है एल और डी के बीच डिफरेंस है तो देखिए ओल्ड एक हमारा क्या है एक हमारा वर्ड बन गया और इज हमारा क्या हो गया एक वर्ड बना तो ओल्ड और इज के बीच क्या डिफरेंस होगा कहने का अर्थ है कि एक लेटर मतलब कि प्रत्येक दो लेटर के बीच की दूरी को क्या रखेंगे और प्रत्येक दो शब्द के बीच की दूरी को क्या रखेंगे और एक आधा रेखा यहाँ पे हुआ हमारा एक आधा रेखा फिर हम नीचे लिखेंगे तो उस इसके बीच की लाइन को हम क्या गैप रखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना तो देखिए हमको ये पहले ही बताया आपको हम सिंगल स्टॉक में भी बताते हुए आ रहे हैं वही नियम यहाँ पे भी हम अपनाएंगे देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नियम हमारा वहां पे था वही नियम हमारा यहाँ पे भी रहेगा तो यहाँ पे हम आपको पहले ही लिख दिए हैं यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डबल स्टॉक को वर्टिकल इंक्लाइन में लिखने का नियम है देखिए हम डबल स्टॉक हम लोग ग्राफ बेजी से ही बनाते हैं तो अच्छा रहता है ठीक है दो सहायक लाइन के द्वारा भी लेटर को हम लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ठीक है तो इसलिए ग्राफ विधि से ही लेटर को लिखना अच्छा है ठीक है डबल स्टॉक लेटर को जहां तक हो और देखिए डबल स्टॉक लेटर को ये ग्राफ ये हमारा बात हो रहा है सिर्फ ग्राफ पे ही ठीक है ये हम ग्राफ से लिख रहे हैं तो ग्राफ से ही बात करेंगे हम सिर्फ तो देखिए डबल स्टॉक लेटर को वर्टिकल या इंक्लाइन में लिखने का नियम क्या है हमारे पास कि प्रत्येक लेटर के बीच जो होना चाहिए वो दो बॉक्स का गैप होना चाहिए ठीक है दो बॉक्स का गैप रखेंगे तो देखिए दो बॉक्स का गैप रखेंगे देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारा ओल्ड है तो ओल्ड में क्या हमारा ओल्ड में तीन लेटर है ओ एल ओल डी है ठीक है तो देखिए ओ जब लिखिए तो ओ के बीच देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने दो बॉक्स का दूरी को मेंटेन किया ह
बॉक्स का डिफरेंस है ठीक है तो यही ये बता रहा है कि दो बॉक्स का गैप होना चाहिए और प्रत्येक वर्ड के बीच में क्या होना चाहिए तो साहि सी बात है कि जो जो लेट जो दो जो दूरी हम गैप रखेंगे दो लेटर का उससे ज्यादा रखना पड़ेगा हमको ठीक है तो तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक वर्ड के बीच का जो गैप होगा वो या तो तीन तीन बॉक्स रख सकते हैं आप या फिर आप लेटर की जितना चौड़ाई निकलेगा उतना आप वो निकाल सकते वो भी रख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम तीन बॉक्स रखें जैसे हमारा ये ओल्ड हो गया जैसे हमारा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था ओल्ड तो ओल्ड हमारा क्या हो गया एक वर्ड हो गया और इज भी हमारा एक वर्ड हो गया तो ओल्ड और इज जो लिखेंगे तो देखिए ध्यान से देखिए ओल्ड और इज के बीच में देखिए हमारा एक दो तीन बॉक्स का गेप है ठीक है तो हम तीन बॉक्स का गेप भी उसी तरह अगर हम इज और गोल्ड के बीच देखें तो हमारा इज हम गोल्ड यहाँ पे भी लिख सकते थे ठीक है हमारे पास यहाँ भी जगह है लिख सकते थे लेकिन हमने नीचे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं आप वहां भी लिख सकते थे तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं देखिए यहाँ पे क्या करते हैं अगर लिखते हैं हम यहाँ पे अगर मान लीजिए हम जी लिखते हैं तो हम तीन बॉक्स का गैप छोड़ के ही लिखते हैं ना क्योंकि अभी हमको बताया कि दो दो वर्ड के बीच की गैप कम तीन बॉक्स होना चाहिए ठीक है तो एक दो तीन बॉक्स छोड़ दिए ये मारा हो गया अब मान लीजिए हमारा जी यहाँ यहाँ पे लिखते कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे लिखते तो मान लीजिए हमारा लेटर तो यहाँ कंप्लीट नहीं होता फिर हमको नीचे लिखना पड़ता तो ठीक फिर हमको नीचे ग्राम बनाना पड़ता तो यही पॉइंट बोलते हैं कि एक आधार रेखा ये हो गया और एक आधार रेखा ये हो गया तो तीसरा ये आपको याद रखना है कि कहीं दो अगर हमको मान लीजिए इस तरह का बनाना पड़ जाए यहाँ तुम्हें लेटर कम्प्लीट नहीं हो पाया फिर हमको नीचे लिखना तो उसको बोलते हैं दो आधार रेखा के बीच की दूरी कितना मतलब ये यहाँ ये होगा यहाँ से यहाँ कितना के नीचे हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके बीच की भी दूरी को मेंटेन करना पड़ता है ये नहीं कि अपने मन से मेंटेन करेंगे तो देखिये दो आधार रेखा के बीच की जो दूरी है वो हमारा दस एम भी आप रख सकते हैं ठीक है दस एम रख सकते हैं या फिर आपके लेटर की जितनी हाइट है उतनी रख सकते हैं या फिर सूत्र आपको बीस बटे सेवन एस के बराबर रख सकते हैं ठीक है यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है यहाँ पे हमने दस एम का दूरी रखा हुआ है और फिर हमने एक ये बनाया तो ये हम दस एम भी रख सकते हैं या फिर हम लेटर का जितना हाइट लेटर का हाइट कितना दिया हुआ लेटर का अगर हाइट को ध्यान से देखा जाए तो पैंतीस एम बोल रहा है तो पैंतीस एम की ऊंचाई में हमको लिखना लेटर को तो यहाँ पे हम इसके बीच की दूरी को पैंतीस एम भी रख सकते थे यहाँ से हम इसको पैंतीस नीचे पैंतीस एम नीचे आते वहां पर हम गोल्ड को लिखते हैं ठीक है या फिर हम सूत्र बीस बटे सेवन एच के बराबर बीस बटे सेवन एच का मतलब है कि ये हमारा बीस बटे सेवन हो जाएगा और एच कितना दिया हुआ है एच इस क्वेश्चन के लिए हमारा पैंतीस दिया हुआ है तो यहाँ से हम क्या करते हैं सात पच्चे पैंतीस को कटाते और बीस गुना पांच करते तो हम एक सौ एम भी ले सकते हैं ठीक है अगर इस बात की क्वेश्चन करें तो हम इसकी दूरी दस एम भी रख सकते हैं या लेटर की हाइट पैंतीस हम रख सकते हैं या फिर हम एक सौ एम रख सकते हैं ठीक है या फिर इसको याद रखना आपको सिंपल सा सूत्र बीस बटे सेवन एच के बराबर रख सकते हैं ये आपके हिसाब से आपको जो सुविधा लगे वो रख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमने दस एम रखा है तो आपको जो सुविधा रखे रहे वो लिखना है तो देखिए सवाल यहाँ पे ये था कि यहाँ पे समझाना क्या चाह रहे हैं आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर डबल स्टॉक लेटर में कोई भी लेटर सेंटेंस आएगा वर्ड आएगा तो आप इस प्रकार आराम से लिख सकते हैं और यहाँ पे ओ एल डी हम आपको लिख के नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम पहले से लिख दिए क्योंकि हम आपको ए से लेकर जैक तक डबल स्टॉक लेटर में प्रत्येक लेटर को आपको हम लिख के बताए हुए हैं ठीक है हमारा वीडियो अपलोड है अब उसका भी लिंक अगर आपको ए से लेकर जेड तक नहीं आता तो उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा ठीक है हमारा देखिए हमारा लेटर का पूरा कंप्लीट चैप्टर हमारा पढ़ाया हुआ है आ, आप अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद पता नहीं आपको क्या करना है उसके तो देखिए इस तरह का आपको क्या कर देना है मार्ज ये आपका इसमें डायमेंशन कर देना ये कितना था पैंतीस हम का हाइट था और ये पचहत्तर डिग्री था तो इसको हम पचहत्तर डिग्री पे इसको लेकर डायमेंशन को कर दिए फिर ये भाई हमारा पैंतीस हो गया यहाँ पे हमारा जगह नहीं था तो हम इसको दिखा दिए यहाँ पे दो लाइन के बीच के गैप इतना लिए थे फिर दस एम लिए थे तो आप जितना भी लेंगे उसके हिसाब से कर देंगे हाइट तो आपको लेना सेम ही लेना पड़ेगा पैंतीस एम है तो पैंतीस एम लिखेंगे जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा पैंतीस एम भी लिए थे और बाकी ये आप जितना लीजिएगा उसके हिसाब से कर दीजिएगा हम यहाँ दस एम लिए थे दस एम कर दिए क्या कर दिए यहाँ पे हम डायमेंशन को रिप्रेजेंटेशन कर दिए इसका डायमेंशन कर दिए ये बगैर हो गया उसके बाद क्या करना आपको मार्जिन लाइन तो आप पहले ही छोड़ेंगे उसके बाद भी टाइटिल ब्लॉक है टाइटिल ब्लॉक के अंदर अपना सारा डाटा को डाल देंगे जैसे देख रहे हैं नेम टेट और हमारे फल चल आपने आपको यहाँ पे डाल देना है और तो चलिए अगर आप देखिए अगर आपको मान लीजिए ड्राइंग ये लेटर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो देखिए हमारा स्टार्टिंग से आप देख देखिए और बाकी हमारा जितना भी हमारा ड्राइंग का मैंने पढ़ाया है इससे पहले उसका सारा लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा वहाँ से भी आप आराम से देख सकते हैं चलिए तो आज का सेशन हम यहीं भी समाप्त करते हैं अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो दिल से लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमार